반갑습니다. 이번 시간에는 전류 차이에 대한 용접의 장단점을 설명하려 합니다. 지금 용접하는 건 6인치 스케줄 10 파이프와 T 아무래도 모든 용접에서 가장 중요한 건 루트 패스죠. 백비드에 문제가 생기면 수정하는 시간도 걸리고 파이프 변형이라던가 품질에 문제가 생기죠. 이건 기본적인 사항인데 얼마 전에 구독자분께서 서스는 고전류로 용접하면 좋은가요? 라는 질문을 하셨는데 그 내용을 토대로 영상을 간단하게 제작해봤습니다. 전류에 대한 수치는 숙련자 기준으로 맞췄다고 생각하시면 됩니다. 지금 용접하는 V의 갭은 2mm에서 2.4 정도고요. 전류는 120A 정도로 적정 전류로 보시면 됩니다. 용접봉이 들어가서 완벽한 박자 용접을 하는 갭이 아니기 때문에 잘게 잘게 쪼개는 형태의 짤짤이 비드를 만들어서 진행을 합니다. 첫 번째 적정 전류일 때 표면 비드입니다. 유심히 보시고 다음 용접과 차이를 확인해 보시길 바랍니다. 두 번째 전류의 수치는 140 정도까지 올립니다. 이 정도 수치는 제가 할수 있는 최대치입니다. 전류가 높을 때 장점은 빠른 용접이죠. 물량과 직결되는데 이 방법은 턴테이블이 있고 고정된 자세로 약간 하진성으로 용접할 때 효과적입니다. 문제는 단점도 있는데 한번 쇳물을 놓치면 데미지가 크기 때문에 루트 쪽에 덩어리 제거하는 것도 만만치 않습니다. 그렇게 수정하다 보면 오히려 적정 전류로 용접할 때보다 느려지죠. 초보자분들은 자신이 컨트롤할 수 있는 적정 전류를 찾는 게 제일 중요하겠죠. 로테이터나 턴테이블이 있는 샵에서 이 정도 수치가 평균인데 이런 장비가 구비된 샵은 물량을 많이 쳐야 하기 때문에 몸이 엄청 고됩니다. 가뜩이나 단순 작업이 되기 때문에 돈벌이도 안 좋죠. 하지만 경험상은 몇번 해봐야 하는 필수 코스로 생각하셔야 합니다. 전류가 높다 보니 따라가기 굉장히 버거웠는데 마지막에 쇳물을 놓쳐버렸네요. 이러면 도로아미타불이 되는 겁니다. 그라인더로 덩어리 진 부분을 루트 끝이 검게 될 때까지 파줘야 합니다. 적정 전류일 때랑 비드를 비교해보면 고전류 때 한몰이 더 많이 됐죠. 이게 비드의 골이 심하다는 건데 이렇게 되면 파이널 때 용접봉을 더 많이 공급해야 하기 때문에 LF성 결함 위험과 루트 백발림이 생길 수 있습니다. 해결 방안으로는 투패스를 입히는 건데 용접열이 더 들어가기 때문에 시간적으로나 품질적으로 손해겠죠. 고전류의 목적이 빠른 용접을 위해서 하는 건데 이러면 손실이 큽니다. 결론은 적정전류 사용으로 안전한 용접을 하는 게 가장 빠르다.